என்னங்கிறத பற்றியும் இப்போ நான் பேச இருக்கிறேன் நான் டாக்டர் எம் கிருஷ்ணசாமி முதுகலை ஆசிரியர் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி பாலாமடை திருநெல்வேலி மாவட்டம் இப்போ நீட்னா என்ன அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் நேஷ்னல் எலிஜிபிலிட்டி கம் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் அதனுடைய ஷார்ட் வடிவம் தான் நீட்டுங்கிறது இது தகுதி மற்றும் நுழைவு தேர்வு என இரு தேர்வுகளையும் சேர்த்து நடத்தப்படுகின்ற ஒரு தேர்வு எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் யாரெல்லாம் படிக்க விரும்புகிறாங்களோ அவங்கெல்லாம் இந்த தேர்வை கண்டிப்பாக எழுத வேண்டும் இப்போ இந்த தேர்வை யார் நடத்துகிறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்டிஏ நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி தேசிய தேர்வு முகமை இது புது டெல்லியில் இருக்குது அதுதான் இந்த தேர்வை நடத்துது இந்த தேர்வில் எந்தெந்த மாதிரியான காலி இடங்களை இந்த மாணவர்களை தேர்வு எழுத மாணவர்களை கொண்டு நிரப்புகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா கோட்டா லெவலில் நிரப்புகிறாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு கோட்டாவில் நிரப்புகிறாங்க சென்ட்ரல் இன்ஸ்டியூஷன் யூனிவர்சிட்டியில் உள்ள மாணவர்களுக்கு இந்த அந்த சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டியில் சேர்கிறதுக்கு இந்த தேர்வு அவசியமாகிறது சென்ட்ரல் பூல் கோட்டான்னு சொல்லக்கூடிய அதன் மூலம் ஏற்படக்கூடிய காலி பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு இந்த தேர்வு அவசியமாகிறது இப்போ இந்த தேர்வு எழுதுவதற்கு தேவையான வயது வரம்பு பதினேழு வயது முடிந்த ஒரு மாணவன் ஒவ்வொரு வருடமும் டிசம்பர் மாதம் முப்பத்தோராம் தேதி பதினேழு வயது முடிந்த மாணவன் தேர்வை எழுதலாம் அதே அதிகபட்ச வயது டிசம்பர் முப்பத்தொன்றாம் தேதி படி இருபத்தைந்து வயது வயதை கடக்காதவராக இருக்க வேண்டும் ரிசர்வ்டு கேண்டிடேட்டுக்கு ஒவ்வொரு வருடமும் டிசம்பர் மாதம் முப்பத்தோராம் தேதி அன்று முப்பது வயதை கடக்காதவராக இருத்தல் வேண்டும் இப்போ இந்த தேர்வை எழுதுவதற்கு என்ன கல்வி தகுதி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்தந்த மாநில அல்லது இந்திய லெவலில் உள்ள பாடத்திட்டத்தில் ஸ்டேட் போர்டு அல்லது சிபிஎஸ்இ போர்டு அல்லது மற்ற இதர போர்டில் ப்ளஸ் டூ ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்டனி சுவாலஜி அல்லது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயோடெக்னாலஜி இந்த பாடங்களில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் எப்படி தேர்ச்சி பெற்றிருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி மாணவர்கள் வந்து நாற்பது சதவீத மார்க்கு எஸ்சி எஸ்டி ஓபிஎஸ்சி மாணவர்கள் நாற்பது சதவீத மதிப்பெண் பெற்றிருக்க வேண்டும் ஃபிசி பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ் வந்து நாற்பத்தஞ்சு சதவீத மதிப்பெண்களை பெற்றிருக்க வேண்டும் தனித்தனியாக ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜியில் நாற்பது சதவீதம் பெற்று மொத்தத்து மொத்தமாகவும் நாற்பது சதவீதம் பெற்றிருத்தல் அவசியமாகும் போர்டு எக்ஸாமில் குறைந்தபட்சம் நாற்பது சதவீத மதிப்பெண் பெற்றிருத்தல் இந்த தேர்வு எழுதுவதற்கு தகுதியாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது ஆல் இண்டியா கோட்டா இப்போ மொத்தமாக தேர்வு எழுதுறதுல அதிக மதிப்பெண் பெற மாணவர்களை பதினஞ்சு சதவீத ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் தேர்வு செய்வாங்க அந்த கோட்டாவுக்கு யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு மாணவனும் என்ஆர்ஐ இந்தியாவில் மாணவர்களும் அதுபோல் ஓவர்சீஸ் ஆஃப் சிட்டிசன் ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா பெர்சன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஆரிஜின் அண்ட் ஃபாரின் நேஷ்னல்ஸ் ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் ஃபிஃப்டீன் பெர்சன்ட் ஆல் இண்டியா கோட்டா சீட்ஸ் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேப்பர் பென்சில் மெத்தடில் தான் இந்த தேர்வு நடைபெறும் எனினும் கொரோனா இந்த ஆண்டு கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் அரசு அறிவிக்கின்ற இந்த எந்த முறைகளையும் மாணவர்கள் எழுத தயாராக இருக்க வேண்டும் இந்த எக்ஸாம் பேட்டர்னை பொறுத்த மட்டும் இல்லை ஃபிசிக்ஸில் நாற்பத்தஞ்சி கொஸ்டின் இருக்கும் கெமிஸ்ட்ரியில் நாற்பத்தஞ்சி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் பாட்டனி நாற்பத்தஞ்சி சுவாலஜி நாற்பத்தஞ்சி ஆக மொத்தம் நூற்றி எண்பது கேள்வி ஒவ்வொரு கேள்விக்குமான பதில் சரியான பதில் எழுதுவர்களுக்கு நாலு மதிப்பெண் நூற்றி எண்பதையும் நாளை பிறக்க எழுநூற்றி இருபது மதிப்பெண் ஒரு மாணவன் ஒரு கேள்வி தகராறு எழுதிவிட்டால் ஒரு மதிப்பெண் குறைக்கப்படும் மிக முக்கியம் தவறான பதிலுக்கு ஒரு மதிப்பெண் குறைக்கப்படும் எந்த மொழிகளில் தேர்வு இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் ஹிந்தி அசாமிஸ் பெங்காலி குஜராத்தி கன்னடா மராத்தி ஒரியா தமிழ் தெலுங்கு உருது போன்ற மொழிகளில் இந்த தேர்வு நடக்கும் நம்ம விண்ணப்பிக்கும் போதே நம்முடைய மீடியம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் எந்த மீடியத்தில் தேர்வு எழுத போகிறோங்கிறத தெளிவாக குறிப்பிடணும் ஒன்ஸ் கொடுத்துட்டோம்னா அதை நம்ம மாற்ற முடியாது 
இப்போ இங்கிலீஷில் எழுதுறவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் மீடியம் கொடுத்தவங்களுக்கு இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் கேள்வி இருக்கும் ஒருவேளை ரீஜினல் மொழி இப்போ தமிழ்லேயோ ஒருத்த தெலுங்குலேயோ ஒரு மாணவன் எழுத விருப்பம் தெரிவித்திருந்தால் அவருக்கு இங்கிலீஷ் மட்டும் அந்த ரீஜினல் லாங்குவேஜில் அவருக்கு கேள்வி இருக்கும் இப்போ ஹிந்தியில் எழுதவங்களுக்கு இங்கிலீஷ்லேயும் இருக்கும் ஹிந்திலேயும் இருக்கும் இப்போ மொழிபெயர்ப்பில் ஏதாவது பிரச்சனைனா இங்கிலீஷில் கேட்கப்பட்ட கேள்வியே இறுதியாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும் சிலபஸை பொறுத்த மட்டும் இல்லை என்சிஆர்டி சிலபஸ் அது சிபிஎஸ்சி சிஸ்டத்தில் ஃபாலோ பண்ணுற சிலபஸ் வந்து தேர்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது இப்போ எந்தெந்த புக்கெல்லாம் படிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இயற்பியலில் முதல்ல பார்க்குறோம் டிசி பாண்டே எழுதிய மெடிக்கல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஹச்சிசி வர்மா கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் ஹாலிடே ரெஸ்னிக் அண்ட் வாழ்க்கர் எழுதிய ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் எம்டிஜி எடிட்டோரியல் போலில் உள்ள அந்த ரெண்டு புஸ்தகம் டிஷா பப்ளிகேஷனில் உள்ள ஒவ்வொரு இடமும் வெளியிடுகின்ற அந்த புக்கு அதில் நீட் பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஃபிசிக்ஸ் கெய்டுன்னு ஒரு புக்கு ஃபிஃப்த் எடிஷன் விட்டுருக்குறாங்க கெமிஸ்ட்ரியை பொறுத்த மட்டில் என்ன புக்கெல்லாம் வாங்கி படிக்கலாம்னா ஓபி டாண்டன் எழுதிய ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அது மாதிரி புல் சாய் கெமிஸ்ட்ரி நீட் எடிஷன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் சீமா சாய்னி அண்டு கேஏ சைனி அண்ட் ஃபார்ட்டி டேஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபார் நீட் சுதன் சா தாக்கூர் அப்ஜெக்டிவ் கெமிஸ்ட்ரி ஃபார் நீட் வாலிம் ஒன் அண்ட் டூ ஆர் கே குப்தா ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி மோரிஷன் அண்ட் பாய்ட் அது போல் பயாலஜிக்கு கம்ப்ளீட் நீட் கைடு பயாலஜி எம்டிஜி ஜென் எடிட்டோரியல் போர்ட் எலிமெண்ட்ரி பயாலஜி வாலிம் ஒன் அண்ட் டூ ட்ரூ மேன் கொஸ்டின் பேங்க் ஃபார் பயாலஜி டாக்டர் அலி அப்ஜெக்டிவ் பயாலஜி டினேஷ் நீட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பயாலஜி கைடு ஃபிஃப்த் எடிஷன் டிஷா பப்ளிகேஷன் போன்ற புத்தகங்களை நீங்கள் வாங்கி படிக்கலாம் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் இன் ஃபிசிக்ஸில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் வந்து எலக்ட்ரோ டைனமிக்ஸ் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் செமி கண்டக்டர்ஸ் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் ரெஜிட் பாடி டைனமிக்ஸ் சயின்டிக் தியரி ஆஃப் கேஸ் அண்ட் தர்மோ டைனமிக்ஸ் போன்ற பாடங்கள் இதில் மெக்கானிக்ஸ்ங்கிற பாடத்தையும் நம்ம கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இயந்திரவியல் கெமிஸ்ட்ரியில் முக்கியமான தலைப்புன்னு சொல்ல போனால் கெமிக்கல் பாண்டிங் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இந்த பாடங்களை முக்கியமான பாடங்களாக நாம் தேர்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளலாம் பயாலஜியை பொறுத்த மட்டில் பிளான்ட் அனாட்டமி பொலினேஷன் டிஇனி ரெப்ளிகேஷன் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் பேஜ் தியரி எண்டோகுரின் சிஸ்டம் எக்ஸ்கிரிட் அண்ட் நெர்வ் சிஸ்டம் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பயாலஜியினுடைய கேள்வி தாளினுடைய தரம் உயர்ந்து கொண்டே செல்கிறது மாணவர்களே கொஞ்சம் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி பயாலஜி அதை உயிரியல் படத்தை நன்றாக நீங்கள் கற்க வேண்டும் இந்த தேர்வில் குறைந்தபட்ச மதிப்பெண் தகுதிக்கான குறைந்தபட்ச மதிப்பெண் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் பிஹெச் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் ஜென்ரலுக்கு ஐம்பது பர்சன்டைல் ஓபிசிக்கு நாற்பது பர்சன்டைல் எஸ்சிக்கு நாற்பது பர்சன்டைல் எஸ்டிக்கு நாற்பது பர்சன்டைல் ரேங்க் எப்படி தயார் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து பயாலஜி மார்க் எடுத்தவங்கள டாப்பில் வைக்கிறாங்க அடுத்த கெமிஸ்ட்ரி அடுத்து ஃபிசிக்ஸ் அது போல் இப்போ ரெண்டு பேர் ஈக்குவலாக மார்க் எடுத்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் அதில் வந்து யார் லெஸ்ஸு நெகட்டிவ் மார்க் வாங்கியிருக்காங்களோ அவனுக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுக்காங்க அதுலேயும் சேமாக இருந்தாங்கன்னு சொன்னால் ஏஜி ப்ரியாரிட்டியாக வயசை வந்து ப்ரியாரிட்டி எடுத்துக்கிட்டுறாங்க எந்த மாணவன் வயதில் மூத்தவனோ அவன் அவ அவனை இறுதி அவனை மூத்தவராக கருதப்படுகிறது இப்போ இந்த ஸ்டேட் கோட்டாவில் அட்மிஷன் எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த ஸ்டேட்டோடைய ரிசர்வேஷன் பாலிசிக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த மட்டில் அறுபத்தொம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடும் மற்ற துறைகளில் விளையாட்டு துறை போன்ற துறைகளில் முன்னுரிமை உள்ள மாணவர்களுக்கும் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு அந்த அறுபத்தொம்பது சதவீத இடஒ இடஒதுக்கீடை பின்பற்றி அதில் நீட் தேர்வில் அதிக மதிப்பெண் பெற்ற மாணவர்களுக்கு ரேங்கிங் சிஸ்டம் தயார் பண்ணப்பட்டு கவுன்சிலிங் மூலமாக அனுமதி வழங்கப்படுகிறது அது மாதிரி டீம்டு யூனிவர்சிட்டியும் ஒவ்வொரு அந்தந்த டீம்டு யூனிவர்சிட்டியில் அட்மிஷன் வழங்கும் போது அந்த டீம் யூனிவர்சிட்டியினுடைய ரிசர்வேஷன் பாலிசியை த கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு அவர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படுகிறது இந்த எக்ஸாம் எழுதுவதற்கு தேவையான ஃபீஸை பார்த்தீங்கன்னா ஓபிசி மாணவர்களுக்கு ஆயிரத்தி நானூறுரூவா எஸ்சி எஸ்டி மாணவர்களுக்கு எழுநூற்றம்பது ரூபா அது போக சர்வீஸ் சார்ஜ் எக்ஸ்ட்ரா இது எப்படி பே பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் மூலமாக பே பண்ணலாம் அதான் டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு கேஸ் டெபாசிட்டு அது மூலமாக நம்ம இது பே பண்ணலாம் இந்த நீட்டு மார்க் எப்படி கால்குலேஷன் பண்ணுறாங்கன்னா ப்ரெசன்ட் டைலுங்க மொத்த இல்லை கால்குலேட் பண்ணுறாங்க இது ப்ரெசன்டேஜுக
பத்தாயிரம் மாணவர்களுக்கு முன் பத்தாயிரம் மாணவர்களுக்கு பின்தங்கி இருக்கிறான் அதாவது தொண்ணூறாயிரம் மாணவர்களுக்கு முன்தங்கி இருக்கிறான் அப்போ அவனுடைய ப்ரெசன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணும்போது தொண்ணூறாயிரம் வகுத்தல் ஒரு லட்சம் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அதாவது அவனுடைய நிலை அவனுடைய ரேங்க் எத்தனைன்னு பார்க்கணும் பத்தாவது ரேங்கில் இருக்கிறான் பத்தாயிரம் ரேங்கில் இருக்கிறான் அப்போ தொண்ணூறாயிரம் வகுத்தல் ஒன் லேக் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஸோ அந்த மானுடைய ப்ரெசன்டேஜ் வந்து தொண்ணூறு என்று கணக்கிடப்படுகிறது இப்போ வந்து யூனிவர்சிட்டியில் இந்த ப்ரெசன்டேஜ் கால்குலேஷன் தான் இப்போ ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து எப்படி இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இந்த தேர்வுக்காக எப்படி தயார் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்கள் நல்லா பார்த்து அதில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் என்ன அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் எந்தெந்த டாப்பிக்கில் கேட்டிருக்காங்கிறத பார்த்துக்கணும் அந்த கேள்விகளை நீங்கள் சால்வ் பண்ண அதாவது அது அதை அந்த கேள்விகளுக்கு பதிலை கண்டுபிடிக்கணும் அது ஒரு குயிக் நோட்ஸ் ஒன்று எடுத்து வச்சுக்கணும் ஈஸியாக ரிவியூஸ் பண்ணுறதுக்காக திரும்ப படிப்பதுக்காக ஒரு ரிவியூ நோட்ஸ் எடுத்துக்கணும் அதாவது டாப்பிக்கை ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக கான்செப்டை ரிவைஸ் பண்ணால் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஒரு சாப்டரில் எப்படி அந்த மார்க் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்குது எப்படி கேட்டிருக்காங்கிறத மனதில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்புறம் அப்ளிகேஷன் பேஸ்டாக நீங்கள் பாடங்களை கற்றுக்கொள்வதற்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் மாணவர்களே இந்த மேற்கூறிய விஷயங்களை கவனமாக எடுத்துக்கொண்டு நீங்கள் தேர்வு வெற்றி பெற வாழ்த்துகிறேன் நன்றி வணக்கம்